என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் எப்படி சுவையான பருப்பு சாதம் செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க என் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன் ரெசிபி உங்களை தேடி வரும் ப்ரெஷர் குக்கரை அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்ததும் சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை வந்து முழுசாகவே சேர்த்துக்கலாங்க கட் பண்ணி போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் நல்லா வந்து கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதக்கணும் அதில் இருக்க ஜூஸ்லாம் வெளியே வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அதை சேர்த்துக்கலாம் அதே சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க மஞ்சள் தூளியும் மிளகாத்தூளியும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் ஒரு நல்லா வதக்கு வதக்கிக்கோங்க இதில் பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் ரைஸும் கால் டம்ளர் துவரம் பருப்பும் எடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஊறி இருக்குன்ட்டு பருப்பு நல்லா ஊறணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இதில் அதை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ஒன் இஷ்டு டூ ரேஷியோவில் ஒரு டம்ளர் அரிசினா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அந்த ரேஷியோவில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதி கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான பருப்பு சாதம் ரெடி இதில் வந்து மேலே வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கலந்து இந்த மாதிரி எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதானுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி